हेलो माय डियर वॉरियर्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में द पाथ ब्रेकर ग्रुप माय नेम इज विजय मेहर एंड टुडे आई एम ब्रिंगिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू और आज हम कुछ फन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे विथ पिक्चर्स और उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि क्या उसके फंक्शन है और क्या और क्यों हमारे बॉडी के लिए वो इम्पोर्टेंट है ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड डायरेक्टली जंप इनटू हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहाँ पे हमारी जो बॉडी है मैक्सिमम जो बनी है वो सेल्स से बनी है ओके okay? और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि कितने सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में तो हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो एस्टिमेटेड किए गए हैं नियरली अराउंड हंड्रेड ट्रिलियन सेल्स और एक ट्रिलियन में जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है वन लैख करोड़ वन लैख करोड़ इन टू इतने सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं ओके okay? और दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर कई ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं हमारे बॉडी में जो बहुत अच्छे भी होते हैं कुछ बेकार भी होते हैं ओके okay? और ये भी बताया जाता है कि टेन टाइम्स एज मेनी बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी एज सेल्स सेल्स के तौर पे टेन टाइम्स एज मेनी बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे होते हैं बट घबराने वाली बात नहीं है जैसा मैंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे भी होते हैं ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 1.42 लीटर्स हम यूरिन जो है एक दिन में एक्सक्रीट कर देते हैं तो बट डिपेंड ये करता है कि आप पानी कितना पी रहे हैं एक दिन में ठीक है तो पानी भी आप लोगों को रोज पीना है मिनिमम वन टू टू लीटर्स आप इनो पानी इनटेक कर सकते हैं एंड ड्यू टू द ड्यू टू द टाइम ऑफ कोरोना इस टाइम पे तो आपको ज्यादा पानी पीना ज्यादा बेहतर है ओके और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि हमारे जो ब्रेन है उसमें टोटल 100 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं बिकॉज ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम राइट ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बी प्रिसाइज तो उसमें क्या होते हैं नर्व सेल्स होते हैं और वो कितने होते हैं 100 बिलियन नर्व सेल्स ये कहीं एग्जाम वगैरह में जन बहुत रेयरली आता है बट इज जस्ट दैट की आपको थोड़ा सा जैसा मैंने बोला था कि इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है तो जस्ट आप फॉर द इन्फॉर्मेशन आपके लिए है ओके okay? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये सभी को पता होता है कि मोर देन सिक्सटी जो है हमारी बॉडी में वॉटर होता है वॉटर का फॉर्मुला क्या होता है एच टू ओ एच टू ओ दट मीन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन इट और ऑक्सीजन की कितना उसका परसेंट होता है इट इज सिक्सटी फाइव हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन के बाद दूसरी दूसरा जो एलिमेंट है हालांकि हमारी बॉडी जो है इट इज कंपोज ऑफ एलिमेंट्स हमारी बॉडी एलिमेंट से बनी होती है कैसे कौन कौन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन कैल्शियम एंड फास्फोरस तो सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम परसेंट किसका होता है कौन से एलिमेंट का ऑक्सीजन का सिक्सटी उसके बाद किसका होता है उसके बाद होता है कार्बन का कार्बन जैसा मैंने आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक इसका चार्ट भी मैंने बना रखा है तो यहाँ से भी आप इसको रेफर कर सकते हो कार्बन का 18.5 होता है देन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऐसे करके आते आते एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि ह्यूमन बॉडी जो है ना ह्यूमन बॉडी में फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जिनके आई I मीन mean, अगर ये पार्ट नहीं होंगे ना तो समझ लो कि मतलब सर्वाइवल बहुत मुश्किल है बहुत ज्यादा अगर आपको तुरंत अगर इसका मेडिकेशन नहीं किया तो इंसान उसी टाइम मर सकता है तो हार्ट ब्रेन किडनीज लिवर एंड लंग्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के और इनके बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे भी एंड चलो थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं और एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये था आप लोगों से कि हु डिस्कवर्ड सेल तो इसका आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मेरे को आप और बताना कि सेल्स फॉर्म करके क्या बनाते हैं और जो वो बनाते हैं वो फॉर्म करके क्या बनाते हैं दोबारा मैं रिपीट करता हूं सेल्स फॉर्म करके क्या बनाते हैं और सेल्स जो बनाते हैं वो फॉर्म करके क्या बनाते हैं ठीक है यहां <laughs> आप लोगों के लिए एक चैलेंज है ओके हालांकि इजी है बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड ब्रेन ओके और ब्रेन जैसा मैंने अभी आप लोगों को बोला ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम हालांकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं एक ब्रेन होता है दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है हालांकि स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरी कनेक्टेड रहती है ठीक है और ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम ये तीन चीज होती है ब्रेन में क्या बोला सेरेब्रम ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम अगर सेरेब्रम सेरेब्रम की बात करें सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन ठीक है और सेरेबेलम की अगर बात करूं तो सेरेबेलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मूवमेंट्स के बारे में अब जैसे हमारा जो बैलेंस है हम चलते हैं राइट right? बैलेंस बना के चलते हैं ऐसा तो नहीं कि चलते चलते गिर गए क्यों क्योंकि बिकॉज द सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वो बैलेंस
ओके अगर ब्रेन स्टेम की बात करूं तो ब्रेन स्टेम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा जो हार्ट रेट होता है उसको रेगुलेट करने के लिए हार्ट रेट जो है कितने कितने उसमें कैसे बीट करता है उसको रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो ब्रेन स्टेम होता है हम कैसे ब्रीथ करते हैं हम कैसे और जो हमारा स्लीपिंग होता है हमारा ईटिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो सब ब्रेन ब्रेन स्टेम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए ओके और यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि बॉडी इज प्राइमरी कंट्रोल सेंटर हमारे पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है हमारा ब्रेन करता है बिकॉज ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग इन अवर बॉडी इंक्लूडिंग एक्शन इमोशंस पर्सनैलिटी मेमरी एंड एटसेट्रा ओके और तीसरे मैंने इसमें एक पॉइंट है यहां पे देखोगे आप लिखा है कि कवरिंग ऑफ ब्रेन इज क्रेनियम ठीक है तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपको चलते चलते पूरा दिमाग बिखरा होता है ऐसा नहीं होता है तो बाहर से ब्रेन की एक और कवर होती है जिसको बोलते हैं हम क्रेनियम ओके क्रेनियम क्या होता है बहुत हार्ड होता है ये हमारे ब्रेन को बचाता है कोई भी इंजरी वगैरह जो होती है उसको बचाता है राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर पार्ट अदर ऑर्गन एंड दैट इज ओवरीज नाउ ओवरीज क्या है ओवरीज आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और एंडोक्राइन एंडोक्राइन मतलब इट इज विद इन द बॉडी ओके और ओवरीज दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक है ओवरीज क्या है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और इनका शेप की अगर बात करूं तो दे आर ओवल शेप ठीक है ये क्या होते हैं ओवल शेप्ड होते हैं और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स एंड हॉर्मोन हॉर्मोन कौन कौन से प्रोड्यूस करता है ओवरीज टू टाइप्स के हॉर्मोन प्रोड्यूस करते हैं इनको बोलते हैं प्रोजेस्टरॉन एंड एस्ट्रोजन क्या बोलते हैं प्रोजेस्टरॉन एंड एस्ट्रोजन यहां पे दो तरह के क्वेश्चन उठ सकते हैं एक तो होता है जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर टेस्टिस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ओवरीज तो ओवरीज कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और टेस्टिस कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए ओके तो यहाँ पे मैंने कुछ अदर ऑर्गन पार्ट भी यहाँ पे मैंने दे आपको यहाँ पे इसमें इस पिक्चर में मैंशन किए गए हुए तो आप ये जो पार्ट है ना ये ये ओवरीज ये क्या है ओवल शेप डिनो एग्स होते हैं ठीक है ये हर मंथ एज अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होते हैं ओके तो यहां पे मैंने दूसरी इंपॉर्टेंस आपको ये बताया कि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आर द टू टाइप्स ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन ही बोलते हैं इनको ओके एंड दैट द ओवरीज बिगिन टू सीक्रेट सीक्रीट सॉरी सीक्रीट एट प्यूबर्टी एज तो जब प्यूबर्टी एज जब आती है तो उसमें क्या होता है कि हर मंथ ओवरीज सिक्रीट होती हैं, ओके तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये आपको यहां पे याद रखना है एंड नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट दट इज लिवर लिवर इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ओके लिवर किसका पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और अगर लिवर की मैं बात करूं इट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एबडोमन हमारा जो एबडोमन होता है हमारे राइट साइड पे क्या है लिवर होता है ओके okay? और लिवर का रोल क्या होता है बेसिकली लिवर का रोल होता है ये ब्लड को फिल्टर करता है बाइल जूस सिक्रीट करता है बाइल जूस सिक्रीट करने से क्या होता है बाइल जूस सिक्रीट करने से क्या होता है ये डाइजेशन जो होता है ना वो अच्छे से होता है ओके अगर बाइल जूस सिक्रीट नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि डाइजेशन अच्छा नहीं होगा फिर कब्ज कॉन्स्टिपेशन ये सब चीजों की बीमारी होती रहती है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इट ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन्स और प्रोटीन्स किस लिए नेसेसरी होते हैं प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग ओके ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल लिवर क्या करता है ब्लड शुगर लेवल जो है उसको भी कंट्रोल करके रखता है एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है लिवर का यानी यहाँ पे डायग्राम भी यहाँ पे अटैच कर रखा है तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्टमक स्टमक पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का पेट फूला होता है किसी के एब्स होते हैं किसी के कुछ होते हैं ओके सो वो क्या है दैट इज एन एक्सटर्नल पार्ट ठीक है अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक का रोल क्या होता है स्टमक का रोल है खाने को अंदर लेना और खाने में से खाने को डाइजेस्ट करना इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और उसमें से न्यूट्रिय को एब्सॉर्व करना क्या हो गया खाना खाया पेट में गया स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में अलग अलग वो टूट गया खाना उसके बाद उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्टमक क्या करता है एब्सॉर्ब कर लेता है जितना खाना एब्सॉर्ब करता है बाकी का खाना क्या करता है वो रिमूव कर देता है एग्जिट कर देता है बॉडी से 
तो रेक्टम के थ्रू यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे रेक्टम जो है ये एनएस एनएस के थ्रू क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस इन द फॉर्म ऑफ फीसिस वो निकल जाता है ओके सो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टमक नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल बेसिकली क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज इट फिनिशेज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तो जितना भी खाना जो है डाइजेस्ट वगैरह जो होता है वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और जो बचा खुचा जितना जो रह जाता है वो कहां पे चला जाता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में कहां पे चला जाता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब यहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है यहां पर जो न्यूट्रिय वगैरह जो एब्जॉर्ब हो गए हो गए उसके बाद जो बच गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है ठीक है अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम बात करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या करता है जो वाटर होता है सॉल्ट होता है फूड में उसको क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना बच के आता है उसको ठीक है तो उसमें से भी अगर कुछ न्यूट्रिय रह गए होंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद तो सारा फिर वेस्ट ही हो जाता है जिस तरीके से आपने देखा है जैसे गन्ना होता है जब गन्ने को मशीन में डालते रहते हैं फिर उसका जूस तो निकल जाता है फिर लास्ट में और चूरा चूरा जो होता है फिर वो उसको भेजते रहते हैं वो निकलता रहता है दूसरे साइड से निकल जाता है बाकी जो तो जूस होता है वो सेपरेट हो जाता है करेक्ट तो इन द सेम मैनर जो न्यूट्रिय हैं वो एक साइड होते रहते हैं पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन ने पूरा एब्सॉर्ब कर लिया तो उसके बाद इट विल गो इन द इट विल गो फ्रॉम द एन एस इन द फॉर्म ऑफ फीसिस एज अ वेस्ट वेस्ट के तौर पे सुबह सुबह हम जाते हैं वॉशरूम वगैरह तो जो है उसको फीसिस भी बोलते हैं ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड टेस्टिस अब मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि ओवरीज ओवरीज क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हालांकि बोथ आर अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस कहां पर होते हैं टेस्टिस होते हैं स्क्रॉटम में कहां पर होते हैं स्क्रॉटम ये आप यहाँ पे देख रहे हो ये बैग जैसा जो है यहाँ पे थैली सा इसको बोलते हैं स्क्रॉटम ओके तो यहाँ पे टेस्टिस होते हैं इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओके एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस हॉर्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टेस्टोरॉन क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन टी ई एस टी ओ एस टी ई आर ओ एन ई टेस्टोस्टेरॉन और दीज आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेल सेक्स हॉर्मोन विच प्रोड्यूस इज स्पर्म ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गन एंड दैट इज किडनीज ओके किडनीज आर अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक है इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनीज के बारे में अगर बात करें तो इट इज लोकेटेड इन द बैक ऑफ योर एब्डोमन हमारे जो एब्डोमन होता है उसके बैक साइड पे होता है किडनीज मतलब जो हमारे रिपकेज है ना रिपकेज के जस्ट नीचे साइड पे दो किडनीज होती हैं ओके okay? पीछे जो स्पाइन है हमारी स्पाइन के दोनों साइड पे किडनीज होती हैं ये मत बोलना कि आगे साइड पे होती है पीछे साइड को होती है वो एंड द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज किडनीज का मेन फंक्शन क्या होता है इट रिमूव एक्सेस वेस्ट लाइक यू नो जो एक्सेस सॉल्ट होता है हमारे बॉडी में उसको रिमूव करता है या एक्सेस शुगर होता है उसको रिमूव करता है कैसे रिमूव करता है नॉट इन द फॉर्म ऑफ फीसिस बट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन यूरिन के फॉर्म पे निकलता है ओके सो इसीलिए कहते हैं कि पानी रोज पीना चाहिए एक लिमिटेड अमाउंट में ऐसा भी नहीं है कि पानी आपने बस इतना पी दिया कि उसके खाने का ही मन नहीं हो रहा तो ऐसा भी नहीं करना है ओके बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल कोई भी चीज का एक्सेस करते हो तो वो हार्मफुल होता ही है अब देखो एक और चीज है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह दिए हुए ना इसमें अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता तो आप उसके बारे में पर्सनली आप ढूंढ भी सकते हो ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गन एंड दट इज ब्लैडर ओके एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट यूरिनरी ब्लैडर ओके दिस इज नॉट गॉल ब्लैडर यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है इट होल्ड्स यूरिन रिमूव फ्रॉम द किडनीज किडनीज में से जो यूरिन निकलता है ना तो वो कहां पे जाके स्टोर होता है वो ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और ब्लैडर अभी जो मैंने डायग्राम में बना रखा है ब्लैडर कहां पे है ये है ब्लैडर ठीक है तो ये दो किडनीज हो गए किडनी में से ये क्या है यूरेटर्स ठीक है जहां से सारा जो यूरिन है यहां पे जाके स्टोर होता है करेक्ट सो बेसिकली इट कैन एकोमोडेट अप टू 800 हंड्रेड एम एल ऑफ यूरिन इन एडल्ट एडल्ट जो होते हैं और जो ब्लैडर होता है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली एट हंड्रेड बट यू नो इट्स नॉट गुड यू नो टू स्टोर और टू कंट्रोल द यूरिन यू नो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम 
okay it causes you no know, problems so the vara to chale jao all right so <laughs> moving ahead to the next part and uh, the next organ we going to talk about is lungs lungs are a part of respiratory system lungs is a part of the respiratory system ka part hota hai it is located on either side of the upper chest jo hamari upper chest hoti hai yahan pe bhi aap dekh sakte ho yahan pe jo diagram hai yahan pe upper chest अपर चेस्ट के इधर साइड दोनों साइड पे क्या होते हैं लंग्स होते हैं तो लंग्स का बेसिक काम क्या होता है इनका काम होता है टू ब्रिंग इन द ऑक्सीजन बॉडी में ऑक्सीजन लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना सो बेसिकली एक रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है आपने सुना होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एक्सहेल करते हैं तो थ्रू द ब्लड स्ट्रीम जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है वेन वी एक्सहेल ओके सो दिस इज all about like you no know, lungs and next we going to talk about heart heart it is a part of circulatory system heart kiska hai part hai circulatory system ka part hai aur ye kahan pe located hota hai it is located in the center of the chest okay bahut log bolte hain it is on the left side ha left side pe hota hai but not completely on the left side it is located in the center of the chest hamare jo chest hai dono jo chest hai uske beech mein se hota hai thoda sa uska aadha part jo hai left side mein hota hai but thoda part uska सेंटर uh, सेंटर पे होता है चेस्ट के ओके okay? और हार्ट का बेसिक काम क्या है इट पंप्स ब्लड अराउंड योर बॉडी एज योर हार्ट बीट्स तो पूरी बॉडी में जो ब्लड पंप करता है वो कौन करता है हार्ट पंप करता है ओके okay? और जब ब्लड पंप करता है हार्ट तो उस टाइम पे अपने साथ साथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिय को ब्लड वो क्या करता है पंप करता है टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वहां से रिमूव कर देता है This is what uh, is all about, you know, the function of heart. But yes, इसमें और भी चीजें हैं जैसे एटा पुलरी आर्टरी दिज आर द पार्ट ऑफ इनो हार्ट तो इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो नेक्स्ट वी गो टॉक अबाउट पेनक्रियाज पेनक्रियाज आर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ओके और इट इज लोकेटेड इन द एबडोम जो हमारा एबडोमन होता है वहां पर पेनक्रियाज लोकेटेड होते हैं अब यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखो ये तो हो गया स्टमक ठीक है ये हो गया गोल ब्लैडर ओके ये है पेनक्रियास ये देखो ये स्टमक के जस्ट नीचे पे ये होता है पेनक्रियास ऑल राइट और पेनक्रियास के ना दो मेन फंक्शन होते हैं लिखा है मैंने यहां पे एक्सोक्राइन फंक्शन एंडोक्राइन फंक्शन एक्सोक्राइन फंक्शन जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है और एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो किस पे करता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर लेना है और राइट नाउ आज हमने इन सब इंपॉर्टेंट uh, ऑर्गन्स के बारे में बात करी और ये फाइव जो ऑर्गन्स हैं जो मैंने यहाँ पे अभी मेंशन uh, किए हैं हार्ट ब्रेन किडनीज लिवर एंड लंग्स दीज आर द टॉप फाइव ऑर्गन्स विच आर विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर इन्होंने फंक्शन करना स्टॉप कर दिया तो द डेथ इज ऑलमोस्ट श्योर तो मरना ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है किसी भी इंसान का अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ओके सो दैट्स व्हाई दीज फाइव ऑर्गन्स आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी आई बिलीव कि आज का ये जो सेशन है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और कई हालांकि बहुत चीजें इसमें से पता भी होंगी बट आई एम श्योर यू मस्ट है लाइक यू नो इंजॉयड दिस वीडियो and likewise i will be like you know bringing some more videos for you some more interesting videos for you jinhone abhi tak subscribe nahi kiya hai do subscribe the channel do like the uh, do like the click button and apart from that agar achhi lagi to do share among your friends and do not forget to press the bell icon so that you will get the notification of the latest videos i wish you all the very best stay safe stay happy bye bye